Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo, en un cenáculo de oración mundial. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar unos por otros y por todos y elevar la plegaria al cielo vamos a ser perseverantes en la oración comenzamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén aleluya ven espíritu de dios ven paráclito consolador ven Dulce huésped del alma, ven espíritu de paz, ven espíritu de amor, ven espíritu creador, ven espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven Dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Aleluya Ven Espíritu Santo Te pido que ante la llamada de Jesús A seguirle y a anunciar la llegada del reino de Dios No me resista ni ponga impedimentos Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y crid en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar pues eran pescadores Jesús les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes a continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Marcos 1, 14 a 20. Amigos, estamos en los comienzos de la predicación de Jesús, de la predicación del Evangelio de Dios es decir, de las buenas noticias que nos quiere ofrecer para iluminar nuestra vida y llenarla de sentido 
Sabemos que todas sus buenas noticias se resumen en una, de la cual se derivan todas las demás. El anuncio del reino de Dios. Jesús nos comunica que Dios no se conforma con ser nuestro creador. Quiere ser nuestro rey y señor, porque sabe que es algo muy bueno. Lo mejor para todos nosotros. Se ofrece a ser nuestro Rey y Señor. Quiere que le dejemos reinar en nuestro corazón. Para que Él guíe nuestros pasos. Y encontrar así la felicidad deseada. Sabiendo que este Rey y Señor. Quiere ejercer su reinado. No como un tirano. Sino como un buen Padre que nos ama entrañablemente. Rey y Padre se unen en él. Bien sabe Jesús que a las puertas de todo corazón humano hay otras realidades que llaman y quieren reinar en él. El dinero, el poder, el egoísmo. Pero son dioses y reyes falsos porque nunca proporcionan la felicidad que ofrecen. Vemos que Jesús, ya desde el principio, quiere rodearse de colaboradores que prediquen y extiendan su buena noticia del reino. Se hizo el encontradizo con Simón, Andrés, Santiago y Juan. Les invitó a seguirle y a anunciar como es la llegada del reino de Dios. Y los cuatro inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ven Espíritu Santo, te pido estar atento a la predicación de Jesús, es decir, a las buenas noticias que nos quiere ofrecer para iluminar nuestra vida y llenarla de sentido. Ven Espíritu Santo, Jesús nos comunica que Dios no se conforma con ser nuestro Creador. Quiere ser nuestro Rey y Señor, porque sabe que es algo muy bueno, lo mejor para todos nosotros. Ven Espíritu Santo, Dios ofrece a ser nuestro Rey y Señor. Ayúdame a que le deje reinar en mi corazón para que Él guíe mis pasos y encontrar así la felicidad deseada. Ven Espíritu de Dios, que no deje que en mi corazón reinen otros dioses. El dinero, el poder, el egoísmo, porque son dioses y reyes falsos, que nunca proporcionan la felicidad que ofrecen. Ven Espíritu Divino, vemos que Jesús, ya desde el principio, quiere rodearse de colaboradores que prediquen y extiendan su buena noticia del reino. Se hizo el encontradizo con Simón, Andrés, Santiago y Juan. Les invitó a seguirle y a anunciar como es la llegada del reino de Dios. Y los cuatro inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron que también yo sea capaz de dejarlo todo y seguirle, porque Él no para de llamar. La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles. El reino de Dios ha llegado a vosotros.
pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Lucas 10, 1 a 12. Que así sea. Amén. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa. Virgen Sagrada María. Te ofrezco en este día. Alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes. Madre mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día, y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos y en estreno. Tercero, darle a me gusta. Cuarto, deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos por otros. Y por todos. Quinto y no olvides pasar el enlace o el vídeo a familiares, amigos, hermanos de la parroquia y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram. No podemos avergonzarnos de pasar videos religiosos. Nuestra misión como cristianos es evangelizar.